ndio maana ushaye kupata story hata mm. kwa habari mm. mtoto ametolewa macho na yuko hai kwa nini anatolewa yuko hai hiyo ni hiyo ni masharti eh umtoe yuko kama yuko hai ndio maana mpata mtoto ukisikia ulisikia mtoto alitolewa macho hata ule wa citizen na bado yaongea na analia kwa nini mm. ni masharti mm. ni jambo fiche but is happening bro it is happening this is pure truth rifais ama viungo ambavyo mtavitoa kwa mtoto ni kiwango cha pesa nyingi sana ikilinganishwa na viungo vya mwili vya mtu mzima nilishuhudia kuona mtoto akitolewa sehemu za siri hata ile ni udhi na nikatoka hapo akiwa akiwa ame okay ulishuhudia wakitolewa akiwa amefariki ama akiwa hai alikuwa yuko hai hiyo ni masharti hiyo ni masharti sehemu zake za private private kila part. kitu inatolewa mtu mzima ndo na hiyo inasemekana masharti ya pale mm. yale madhabao mm. uh, <coughs> masharti ya pale ni utoe mtu kiungo cha mwili sana sana mtoto mm. akiwa yuko hai oh. kwa sababu gani sasa nita explain yeah. kwa sababu mm akitola lile jicho mm. bado katika ule ulimwengu na ulimwengu wa kishetani inaaminika bado yani bado anaishi anaishi kwa ile ulimwengu mwingine anaishi bado ataishi yani so wakati iko pale ni kama watakuwa na, wanaiabudu oh. kwa sababu ile ni nyota ile mm. bado ile nyota inafanya kazi yani ndio kama ule mwili kuua na muua baadaye mm ndio maana watoto wengi visa vya watoto wengi unasikia mm. watoto ndo wanashikwa sana uwezi pata mtu mzima yeah. ni watoto sana mm. na mimi nitakwambia kitu to do with satanic uh, things na vitu ambavyo vinafanyika mm. katika ulimwengu wa kishetani na ulimwengu wa kiroho mm. kuna ushetani fulani unafanyika hata sasa hii target ya shetani anayoongoza huu ulimwengu mm. ni ku ni kuharibu generation ambayo inainuka. So kwa njia ya shetani ya sacrifice wanaamini kutoa sacrifice ya mtoto mdogo mm. ndio sacrifice kubwa zaidi manake hii ni kizazi ni nyota umeiua ni nyota yani wale ndo wako na nyota. Wasanii unaona nyota zao zinang'aa. Masaleb tunaoitanga masaleb. Wanahusika kwa ndani. Mm-hmm. Ofanye biashara maarufu maarufu wako ndani mhm au mapasta maarufu pia wako ndani na wengineo hapo ndio nikajua kuwa Mungu anaweza badilisha maisha ya mtu kwa kiwango fulani mpaka hata watu wakashangaa mm-hmm. na hata wewe mwenyewe uliobadilika ukashangaa na mimi inanishangaza zaidi maana nyota ile naamini inafanya kazi kwa nini hmm. unaona hata sasa hii ni mimi nimekutafuta ni wewe umenitafuta kwa sababu ya kupenda kusikiliza hii story hmm. kwa kina kwa undani hmm. maana wewe pia unaamini inajenga watu kule si ndio kweli yes wakati nime nimetoka uh, nyumbani bara yeah. nilipotoka nikaingia nika Mombasa yeah. poingia Mombasa nikapata ndugu zangu maisha ambao wanaishi bado ni yale yale machafu yeah. na si ya kupendeza niliwapata wakiwa kwa wanalala kwenye corridor fulani hizi mm. so pale ndio nikaanza kujitafuta na kuangana kama kijana mkubwa pale nyumbani mm-hmm maana mwanaume siku zote yeah. ni wakungangana lazima ungangane lazima utoke jasho yeah. kwa mwanamke ni njia nyingine mm. lakini kwa mwanaume ni ku lazima ungangane eh lazima ungangane yeah, yeah, yeah. so mm. um <coughs> nilipo nilipoona ni ile ikabidi niende mbio sana mm. nikaanza kwenda mbio mbio zaidi paka ilifikia mahali ilibidi sasa uh, niwe mlinzi mahali security that is mm. ama nilinde mahali kwenye lango eh kwa kiswahili tunaita bawabu mm-hmm. 
So ilifika mahali kazi kaanza kupungua ikarudi chini. Mm. Mimi nikabidi niachane nayo mm. na nirudi mtaani. Mm-hmm. So nikawa nimeko pale mtaani. Na pale mtaani mm. yale mazingira pale mtaani mm. si mazingira mazuri. Nitatanishi. Yeah, eh. Yeah. Mm-hmm. Samani kidogo tu. Sawa. So. Itabidi nimeka sign sasa utapiga mpaka mm. Yesu atarudi mm. ike bona iko sawa mm-hmm. so mm. ule mtaa mm. au kwa mtaa mzuri mm-hmm. ule mtaa ulikuwa ni mtaa ambao unasifika kwa uhalifu sana yeah. yani vi- Uh, mambo ya uhalifu yalikuwa mengi 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 zaidi. Yeah. So mimi nikakaa chini. Mm. Na vijana ambao walikuwa kwa pale mtaani. Nikauliza mnaona vipi? Mm. Tu ni tutengeze kikundi mm. ama tutengeneze um, tujiunge pamoja mm. tupige vita dhidi ya uhalifu pale mtaani. Wanaotoka kule wasije wakufanya nini? Hmm. kujeruhi watu hapa ama ku kupura watu hapa ama hmm. kupura mali za watu manyumbani hmm. so tukaanza sasa operation hmm. usichukue na usichukue hmm. inamaanisha don't take usichukue pale Mombasa ina, inasemekana ni um, inamaanisha usiibe usichukue ambacho si chako eh yeah, usichukue ambacho si chako hmm. So kikundi kikaanza hata watoto walikuwa wananiita don't take don't take wazazi walikuwa wananiita don't take mtu yote mtu mzima. Mm. Don't take sasa ikawa inajulikana kama don't take. Ukapata maarufu na jini. Eh sasa ikaanza iko pale. Mm. Lakini pia mtaa na utetea. Mtaa na upigania na huu dogo wangu na tunasaidiana na na wazee wa mtaa pale mtaani. Mm. Lakini anisaidii bado. Mm. Maisha yetu bado ya kuvile vile. Mm. Mama anapika chapati ndio tule. Mzee ni kungangana huku na huku babangu sasa. Mm. Ndugu zangu wanasoma. Mm. So ikawa ni ni hali ambayo hainifurahishi mimi na nipendezi. Mm. Kumbuka niko na ile roho ambayo nilitoka nayo ni wapi? Mm. Nyumbani. Mm. Ya uhalifu. Mm. So mimi pia nikaanza Ichi kikundi kifika usiku tunaenda mahali mbali si pale karibu na mtani. Tunafanya walifu na wale vijana. Mm. Tunarudi mtani wa mtu aizi elewa. Yeah. So ikawa ni hivyo tunafanya walifu nje lakini hapa nyumbani atufanye walifu. Mm-hmm. Unaona? Mm. Sasa ikafikia ikafikia sehemu mm. Wale wa mzee wa mtaa mm. na wale uh, wazee wa nyumba kumi mm. wakataka um, nikamclear na hichi kikundi kwa sababu walikuwa wameanza kutokuielewa mm. kwa sababu walikuwa washaanza kusikiza fununu mtaani oh mm. hiki kundi inafanya walifu kule lakini hapa mm. unaona mm. so ikawa ni vile Ah, sasa mimi nikaona watu watakuja kunigundua ikabidi nitoke ule mtaani ndio mtaa mwingine. Lakini kikundi bado inaendelea kufanya nini? Kufanya uhalifu. So ikawa tunafanya uhalifu tunaenda tunapora watu masimu, napora watu uh, pesa barabarani. Hmm. Chochote kile ambacho tutakachokipata. Hmm. Kaenda paka tukawa tunaingia Mpesa tunapora, tunafanya uchafu. Hmm. Na yule ukora mwingine nilikuwa niko nao kule pia nilikuwa nautumia vile vile. Na katika hichi kikundi ilikuwa ni kikundi cha watu wengi sana, hmm. si watu kidogo. Kawa ngapi? Karibia 20 na. Eh waoni tu. Waoni tu. Na ni vijana wadogo tu. Hmm. Hata wao mwenyewe ungeshangaa. Hmm. Kienda mahali kama kuna party tunaenda na wao. Mimi hmm. ndio kiongozi. Wewe ndio leader. Gang leader. <coughs> Mimi ndo nikiambia twende hivi msichukue watu atuchukui. Mm. Chukueni tunachukua. Mm. Eh, tukiwa yeah. na wewe umekaa kavibaya tunakufata. Mm. Na kushikia panga tunakusahau na surrender 
nachukua kila kitu mm. ikiwezekana mpaka unaweka mpaka kama una simu kuna password unaweka mpaka password na tuonyeshe na tu, sasa ilikuwa ni uuni wa ukatili yeah. ikiwa tumefanya biashara na wewe tumefanya kazi na wewe mm. tuseme tumekuuzia kitu mm. na uauje tulipa vile tunataka mm. na kufanya unyama bila hata huruma kwa sababu gani kwa sababu nikiimagine ama tukiimagine ile maisha ambayo tunaishi yeah. ni ya shida alafu kuna mtu ako nazo zaidi kuliko nyinyi eh, sasa ule ujana afu na ile roho iko ndani yetu mm. inatufunga macho si atuoni mbele wala nyuma mm. so tunafanya tu mm. kwa sababu pia umaarufu umezidi don't take kila mahali yeah. paka nimekuambia nimechora paka kwenye mkono mm kwa sababu gani nilikuwa nimeivaa yani nisemwe umekaa gano fulani mm. umeka mkataba na shetani unaona mm. ni kama vile umeji recruit <coughs> tuseme mfano kama mungiki mm. ukienda kule kuna kiapo na kula yeah. kuna damu na mwagwa mm. sasa ndio don't take ilikuwa hapo hivyo pinyi mlikuwa na kiapo mwagwa hakuna kiapo lakini ni ukishajiingiza kuna mm. rules mimi napeana oh kuna masnitch wala kusnitch nataki mm. msnitch ukipatikana uki, ni snitch tunafanya vile tunafanya mm. na imagine kulikuwa na watu wazima zaidi yangu mimi na nilikuwa naendesha tunakaa hapa na kana kitabu tunachora leo ni duka fulani ya simu tunaenda tunapora tunapora mm. na wananisikiliza So ili akili na ile maarifa ya uhalifu mm. ili nipeleka mpaka nikaanza shikana na mabroka ambao walikuwa wanatumia bunduki. Mm. Wakuwa hizo magari sasa. Mm. Wakawa marafiki zangu. Kwa sababu walikuwa wanajua huyu kijana ni mjanja huyu. Mm. Ule tunamhitaji, ule tulaza tunaweza kumwisha ujanja zaidi tukafanya naye kazi. Tumetumia. <laughs> sasa ikawa ni vile wanatumia lakini mm. juu mara nyingi ilikuwa tunaenda tuna tuna, tuna, tuna ndio kwa duka duka simu mpya juu zile najua zile za duka hazina hazina track mm-hmm. hata ukichukua zile hawezi kutrackiwa mm-hmm. kuliko hizo mtano na una snatch mm-hmm. so tunaenda kule tunachukua simu mtani tunavunja tuvunja maduka na kuchukua simu tunatafuta tuna, ma broker ni inauzwa kwa pamoja sitaki kuuza ile moja moja kwa pamoja kwa broker mmoja na zichukua kama laki mbili ma laki moja na hatari mm-hmm. unaona mm-hmm. akisha zichukua mimi ananipatia na naganyia vijana wangu wewe ndio ulikuwa unagawa pesa? Eh mimi nilikuwa unagawa pesa. So unachukua ile unataka unapea. Eh si ni hivyo si ni huwa ni hivyo ni hivyo hata wewe wewe ikifika mali lakini si kwa uhalifu. Asiye asifanye uhalifu bwana hapo zipo. Hata wewe ukiwa hapa ukiwa yeah. kuna kujana uta, hii utakuja Mungu atakuenua yeah. kwa bidii yako. Yeah. Utakuwa maarufu utakuwa na mtu wa mkono. Yeah. Haezi pata sawa sawa na wewe bwana. Haezi ya kweli. Si ni kweli? Kweli kweli. So ikawa ni vile katika ile njia ya walifu na uchafu. Wewe ndio unatafuta kazi unachora. Nikae chini mm. unafikiri sawa na hizi movie za inaitwa Money is easy la casa mm-hmm. de papel. Mm-hmm. Ule jamaa anaitwa professor. Mm-hmm. So mimi ndiko kama vile nikae chini ni uchore. Ni chore mm-hmm. naingia hapa hii kifeli mm-hmm. tunachukua mm-hmm. hatua nyingine mm-hmm. plan B iko hapa plan C iko. Mm-hmm plan C kifeli tunarudi kwa plan A. Mm. Eh. Lazima mfanikiwe. Na atakayeangushwa amebaki amebaki imeisha hiyo. Hiyo inaitwa ajali ajali kazini. Eh. Eh sasa hivi. Wao maanguka. Eh si maisha ni hivyo. Only live once na ndio vijana naishi maisha yao sasa hivi. <laughs> Yolo. Wewe. Die young while rich. Wewe. Mm. Ukibakishwa nasikia wajiji wanasema ama wakanari wanasema ukibaki baroda umebaki. Mm. Eh ndio bado kibakinge eh ndio hivyo so ikawa ni vile mm-hmm. maarifa inazidi maarifa so nikawa ninaanza kuogopa sasa watu nafanya nao na wanakuja wanaletea kazi mm-hmm. juzile kazi wananiletea mm-hmm. niza kutisha tisha na inatakana ni ina silaha zaidi hata hizi mapanga na sijui ma, mavisu niko mm-hmm. natemea nazo mm-hmm. na bunduki sasa mm-hmm. na mabroka nafanya nao kazi wako na wako na hizo connection yeah. mbona nisiwatafute <coughs> so kaanza kutafuta broker sasa rafiki yangu mmoja nikamtafuta yeah. kwa chini wewe vipi mm-hmm. maana mimi eh, naona mali nimefika mhm nahitaji nahitaji chuma mimi mhm eh. mali nimefika eh, mali nimefika <laughs> eh. nahitaji chuma another level eh maana hata yao pia walikuwa naona ujamaa yeah. kwa ile anai deserve mm-hmm. chuma mm-hmm. eh 
naita 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 ndenga ama kule Mombasa naita mguwa kuku. Mguwa kuku. E, ama kwa lugha inaeleweka eh kama ni mduke na fulani kama mimi niliwe nilikuwa nili, nili natumia seska inaitwa 17 men down ile hey. eh 17 men down yani <coughs> eh, magazine kilo 16 hmm. moja kwa chemba hiyo ni 17 hiyo wow. eh, kitu iko kamili kabisa mbegu zote 17 <coughs> so hiyo inaitwa 17 men down yeah. so lifikia mahali kwa kaa chini hmm. trust me i had to travel North part of Kenya. Wajia. Kwenda kutafuta bunduki. Ukajipeleka. Atukujipeleka wali nipeleka. Mimi najipeleka mimi najua kufuka boda nitafuka boda vipi. Mi sina connection. Hawa ndo wakona connection. Hawa ni magwiji. Mm. Ni wazoefu. Mm. Mimi sijui. Mimi ni kwa nipeleko si ni kwa na pesa. Yeah. Wananiamini uki jana tukimpatia hakuna kitu wa tukimuosha siri zetu wa toa. Yes. So kwa ni vile. Ani Nagi... kwenye wizi lazima pia watu wa kutrust. Ah ah. Unaona kuna kiwango lazima kutrust nayo. Hakuna cha kutrust ama nini? Mm. Kwa wizi pia kuna cha kutrust lakini mm. ni ile mtu tu akikuangalia anaona huyu jamaa ni mjanja. Ni kama mtu <laughs> jamaa ni mjanja. Eh. <laughs> yaani ni kama mm. unaona mimi mm. nikienda mahali nikianza kuhubiri injili. Mm. <clears throat> kuna wachungaji watasema ama kwa kuzungumza kwangu kuna mchungaji tu atakaa chini anasema ujamaa kuna kipaa fulani ndani yake hakuna mm. wema fulani na uungu fulani ndani yake mm. nini nimemsukuma ajue kwa kuongea kwako ule uwepo yani connection spirit eh, spiritual connection mm. so ni vile vile sawa sawa na uhalifu mm. mmeenda klabu mahali tumeona zile watu wame Useme usiku na uni pale. Yeah. Well, mi, 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 atuta jua kama we, mi sita jua kama we ni muni. Yeah. Lakini zile reaction, vita vita zimetokea, nini, mm. nini, nini zivurugu, vurugu. Yeah. Ile reaction yako, mm. labda mutapata mtu ametua bunduki, nini ame, mm. ame mshikia mwezake, nini yeah. fujo fujo. Mm. Ya, yeah. <coughs> uni, uni mwenzangu. Sasa hapo ndo mnashikana. Wow. So, ikawa ni hivyo. Yeah. Sasa, sisi na wale mabroka, ma mm. ni si, ni ile... Yaani ni ile tu mtu ajue huyu jamani mjanja kwa akili zake kulingana na movement zako mm. kwa kuongea kwako atajua huyu jamani ni mjanja huyu vijana huyu mm. Shaona mm. so ikawa ni vile ukaenda tuka, tuka, tuka safiri, kaenda kule <coughs> yeah. kapata na ule ule bwana kana yeso jinsi ya kuifungua na kuiosha mm. kuiset na kila kitu yeah. kaa pale kwa siku mbili kwa training mm. tata kunyesha kila kitu yeah. uh, kaka pale mm. nafikiri mbi, siku mbili tatu zaidi ukiwa training namna ya kutumia kuweka nini hivyo tu ndio kazi kabisa mm. kaelezwa kila kitu mimi nikarudi yeah. stage ya kwanza ilikuwa ni Nairobi hapa hapa mm. na hiyo instant ya kwanza ndio mwanzo mmoja alikufa nakumbuka tukaenda kwenye kituo fulani mm. cha mabasi mm. sitaitaja mm, sitaitaja bwana hapo ni hapo ndo tukaenda. Mm. Tupoenda pale mahali. Mm. Ni calculation pia unajua pia mahali kama kama kuna mahali pia mpiga calculation. Uwezi kwenda pale bila connection ya watu ambao ama mtu mmoja ambao anahusika pale na pale mahali. Yeah. Lazima iwe kuna mtu anahusika pale ndani mm. akuchorea kuambie mm. hapo wako kwa hivi saa mbili, saa tatu wako hivi, yeah. saa sita kuko hivi. Yeah. Watu wanaingia wawili, watatu, <coughs> bosi wanaingia time fulani. Unaona? Mm. So ni calculation. So nyinyi mkienda pale mnajua mnaenda fanya nini? Amwendi pale ki hivi hivi tu. Kimaembe maembe tu. Nivo, wewe una pia una kama ni mwizi ama wewe ni jambazi na kwa mjambazi ambao ni sharp wewe ni mjanja. Natumia kile. That is so kumbe tumeenda pale bana yule mwenye tukatukwa take connection pia ametuuza mm. mwenye tunaenda kumfuata pale kwa reception mm. amendia ako na pesa amebiwa pesa mm. lakini kumbe mm. ameweka bunduki yake pia alikuwa anajua so yeye pia alikuwa kwenye hii deal oh. eh, alikuwa kwenye hii deal ni kama mm. manake nilivyoona mm. mimi mimi na mwanzangu nilikuwa nje mwanzangu watatu wakaingia ndani mm. gari tumepaki huko mm na piki piki moja. Mm. Kikukiharibika ama kuki tukifanikiwa tunagunda kwenye piki piki wengine kwenye gari tumeenda. Yeah. Calculation yetu hiyo. Mm. Ah. Kumbe hapo ndio sasa damu ilikuwa imogike. Mm. Sasa wale wenzetu wameingia mm. si tuko nje. Mm. Kufika kwa reception hata hajafika. Mm. 
hata hajatoa hata buduki mm. ule mmoja alikuwa mbele asha miminiwa yuzo kuchungi ta 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 mimi sasa msitu wasikia kelele tukiwa mm. nje huko ta 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 ah mm. kuchungulia jamaa tunaona melala china na natapaka mm. damu ndio hizo zimevuja huu mwingine ni katoroka mm pia nyinyi ah mimi nipo na hivyo hakuna hakuna kungoja <laughs> na wewe nyonya na ndo mara ya kwanza eh afu mimi ndo nilikuwa tole alafu ni mwepesi eh. na mimi ndo leader <laughs> hata nilisahau mali pikipiki nilimwekwa hata ile dereva tulikuwa tumemuita hata alibidi aende toroke <laughs> kwa sema nini <laughs> so tukakimbia yeah. tukimbia moja kwa moja tukaenda tukapotiliana mm. toka hiyo siku tatujaye kutana na hiyo hiyo hao watu wote ambao walio tuona tulikuwa na wazi Mm-hmm. So nikatoka nikakuja Mombasa. Mm-hmm. Mombasa kumbuka ndio cha Don Tech. Yeah. Don Tech <coughs> ikakuwa re recruited sasa. Mm-hmm. So hii kukuwa recruited sasa tafuta wale majini ya soto ambao wanajua nataka nini yeah. katika maisha ya uhalifu. <laughs> Ama bado umekuja na chuma sasa. Eh. Sasa umeongeza nguvu yeah, nyingine. Hakuna cha mchezo sijuo nini nini akubembeleza na, na nguvu mpya. Kama ni twende twende, kama mm-hmm. ni kazi kazi mano kionyesha mtu hivi analala eh hey, hii hata kama bila ku, kuharibu mbegu <coughs> ama yeah. kupoteza mbegu mm. hii hata kuonyeshwa tu tayari iwe kusha maneno mmm kaa ni hivyo yeah. tukaenda mmm namba sana kazi kaanza mmm don't take kaa ni hiyo mmm um <coughs> kaenda mmm <coughs> kapiga walifu mwingi sana kule Mombasa tu sana sana mm. ndugu yangu mm. sana mlichapa kuichapa paka akumbuka ikafika mahali mm. <coughs> atauwa nasikitika mpaka leo yani mm. sasa zingine wanashindwa kueleza mm. wenzangu <coughs> yeah. ambao walikuwa wameingia kwenye dini <coughs> dini ya ki ya kishetani mm. nafikiri umeona hizo video yeah, e dini mm. ni watu wengi ambao wanahusika na nilishtuka maisha yangu yote watu kwenye serikali mm. wanahusika baadhi ya watu kwenye serikali sio wote wasanii unaona nyota zao zinangaa masalebu tunaoitanga masalebu wanahusika kwa ndani mhm wafanyi biashara maarufu maarufu kwa ndani mhm au mapasta maarufu pia kwa ndani na wengineo dini gani hiyo sasa ni hivi dini ya kishetani mmm inaitwa naf... ni mambo ya cult tu oh cult eh, eh cult mm. mambo ya freemason sijui lakini ilikuwa ni cult something to do with u shetani fulani yeah, yeah, yeah. something like in, kama kutoa kafara mm. vile mimi nilielewa mm. unaona mm. So ni ulimwengu mwingine tofauti na ule ulimwengu wa kutoa toa mabunduki. Maana hii mm. iko na masharti mm-hmm. na iko na pesa nyingi mm-hmm. na ni ya kumwaga damu za watu mm-hmm. na njia nyingine tatanishi kando na hii yenu ya kawaida. Eh. Mm-hmm. Sasa ni hivi ndugu yangu. Yeah. Sacrifice ama viungo ambavyo mtavitoa kwa mtoto ni kiwango cha pesa nyingi sana ikilinganishwa na viungo vya mwili vya mtu mzima. Ndio eh, maana kwa ni tofauti kwa wapi? <laughs> Tueleze. Ndio maana mm. ndio maana watoto wengi visa vya watoto wengi unasikia. Mm. Watoto ndio wanashikwa sana huwezi pata mtu mzima. Yeah. Ni watoto sana. Mm. Na mimi nitakwambia kitu to do with satanic uh, things na vitu ambavyo vinafanyika mm. katika ulimwengu wa kishetani na ulimwengu wa kiroho. Mm. Kuna ushetani fulani unafanyika hata sasa hii. Target ya shetani anayoongoza huu ulimwengu mm. ni ku 
ni kuharibu generation ambayo inainuka so kwa njia ya shetani ya sacrifice wanaamini kutoa sacrifice ya mtoto mdogo mm. ndio sacrifice kubwa zaidi manake hii ni kizazi ni nyota umeiua ni nyota yani wale ndio wako na nyota changa unaona mm. wale ndio wako na star ukitaka kugundua hata angalia wakati Yesu alipozaliwa mm. mfalme nani Herode yeah. alimfata mm. kwa sababu gani waliona nyota yake mm. walikuwa ni watu wa kutafsiri yani watu wa ku watu wa kusoma nyota za watu. Mm. Yeah. Ni kitu ambacho kinafanyika sasa hivi. Mm-hmm. Something to do with new generation, New York. Ndio maana unasikia hata umarekani una kunaita New York. Mm. Kitu ambacho ndo kinaanza, kina mm. kinamalizwa. Isichepuke. Eh. Na ikichepuka ichepuke <coughs> na njia mbaya. Unaona generation yetu sasa hivi mm. imechafuka. Yeah, 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 yeah. So kutoa mm. sehemu ndio maana ushae kupata story hata mm. kwa habari mm. mtoto ametolewa macho na yuko hai kwa nini anatolewa yuko hai hiyo ni hiyo ni masharti eh umtoa yuko kama yuko hai ndio maana pata mtoto ukisikia ulisikia mtoto alitolewa macho hata ule wa citizen na bado yaongea na analia kwa nini mm. ni masharti mm. ni jambo fiche but is happening bro it is happening this is pure truth mimi nitatanisha i say Ani wewe ulishuhudia wewe mwenyewe? Nilishuhudia kuona mtoto akitolewa sehemu za siri. Hata ile ni udhi na nikatoka hapo. Akiwa akiwa ame okay, ulishuhudia akitolewa akiwa amefariki ama akiwa hai. Haikuwa iko hai. Hiyo ni masharti, hiyo ni masharti. Sehemu zake za siri, private private Kila part. kitu inatolewa mtu mzima ndo na hiyo inasemekana masharti ya pale mm. yale madhabao. Mm. Uh, <coughs> Masharti ya pale ni utoe mtu kiungo cha mwili sana sana mtoto mm. akiwa iko hai. Mm. Kwa sababu gani sasa nita explain? Yeah. Kwa sababu mm. akitola lile jicho mm. bado katika ule ulimwengu na ulimwengu wa kishetani inaaminika bado yani bado anaishi. Anaishi kweli ulimwengu wengine. Anaishi bado ataishi yani. So wakati iko pale ni kama watakuwa na, wanaiabudu mm. kwa sababu ile ni nyota ile. Mm. Bado ile nyota inafanya kazi yani. Ndio kama ule mwili kuua na muua baadaye. So mwili takufa lakini nyota kuwa, kuwa hai kabisa. Ai. Ngutu saidia isai. So mm. Kwa nini ni wasanii wafanye wafanye biashara maarufu? pastors na ma pastors politicians na politician kwa sababu gani mm. na kwa na, naomba ujiulize kwa nini hao utawahi pata hao watu hata utawahi pata majina hao ati pastor fulani ameshika mtoto sio ama uwezi pata e, mwanasiasa ameshika mtoto ati amepatikana amemfanya kitu fulani a a wanatumia vikundi vya uhalifu unanisikia wanatumia vikundi vya ulifu kwa sababu hawawezi kujitokeza adharani adharani ama hata kama ni usiku hawezi hakuna e, tuseme mwanasiasa wote na kitumbo chake aende atatafutia watoto sasa atashika vipi ataanza vipi ni yeye pesa zake <laughs> azitumie kutafuta vikundi kama labda mfano don't take mhm ambaye ni mlikuwa ni nyingi sasa kama time. sisi al shabab <laughs> vikundi kama hivyo ndende zikafanya hayo maneno. Eh. Alafu naona sasa kwa sababu hiyo reski ni hiyo kikundi. Basi hicho kikundi. Wauni wakali kwanza. Ehe. Kama ulisikiaga. Unajua mtazamaji unaweza ukadhani ni story za jaba. Kabla tuanze hii interview ama hii story amenionyesha mimi mwenyewe nikaona. Si kwa naamini maana niliambiwa tu si kwa nimeona. Lakini sasa nimeona najua wewe uwezi amini maana hujaona lakini mwenyewe nimeona kwa simu yake. Just imagine kuna watu pale nje. They don't care. Wanakutoa shingo, wanakutoa private party yako na hata wajali. Lakini story ndio imeanza tuendelee. So mm. um <coughs> na pia vile ambavyo umetangulia kusema mm. ni agano ama ni mkataba ambao yani ni kiapo wamekula kule. Eh, 
nafikiri Kongo sana unaona hizi vitu ambavyo vinaendelea watu wanachinjwa chinjwa na katwa. Mm, 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 Kongo ni vitu zinaendelea mpaka sasa hivi. Viko sana. Ni agano walikula. Uh -huh. Ndiyo maana hakuna siku utasikia mungiki imeisha hata wakifa wale wa zamani hmm. mungiki itachipuka baada ya baada ya miaka fulani kwa sababu ile agano ile covenant. mkataba hmm. ile covenant na yeah, ule yeah, yeah. ule miungu wao asijua mumbi whatever hmm. Mount Kenya hmm. Awa watu hawaezi isha maana ni wengi ni wengi wanaweza poa tu ni wengi kwa sababu gani hmm. Nimekuelezea kuhusu yale vile yale macho yanafanya yanafanyishwa kazi mm, kwa sababu inaishi. Hiyo mm. kizazi. Hiyo ikiishi hivyo hivyo. Hiyo roho ambayo ili, ili, ili. Naam. So hivi mm. vikundi ni vikundi ambavyo wame, wameweka mkataba. Yeah. Ama wamekula kiapo. Mm. Na watu ambao wanawaongoza ama miungu yeah. ambayo inawaelekeza Kwele. kwa njia ya kishirikina ama kishetani. Kweli. Sawa? Mm. So um hawa watu maarufu mm. hawana huo uwezo mm. wanatumia vikundi vya uhalifu mm. kwa kufanya huo ushirikina mm. na njia ya sacrifice ama kwa kutoa sacrifice kwa kutumia uhalifu wa, wa au wa sasa yes mm. that is na wako wengi ni wengi so ukisikia mtu analilia nyota mm. <laughs> Uenda ameipata kwa njia ngapi? Ukisikia mtu uh, anasema yeye ni maarufu au ukisikia mtu ni maarufu sana, yeah. mwanamziki, uh, mwanasiasa mm. ameshinda. Mm. Kura fulani ama mahali ameshinda mm. katika uchaguzi. Yeah. Either ni kwa mambo mangapi? Mawili. Kiungu mm. kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia kanisa ama kama ni kwa Muislamu mm. ni msikitini. na ni kwa njia labda ya zaka ama sadaka that is sacrifice in a godly way kwa njia ya kiungu pili ni kwa njia ya kishetani ama kishirikina kwa kutoa sacrifice kutumia damu ya ngombe ama ya mnyama wote ama kuku ama binadamu. Sio kama umeelewa, alafu yao masharti mengine. Ndio maana unasikia oh, sijui ali mtu wa mamake, ndugu yake, mm. kafara, mm. nini? Hizo mm. hizo hizo si hizo ni hizo zao. Hizo mm. sijielewi. Hii nyingine sasa. Hii yeah. ambayo ni kwa nini? Kidogo tu nijiingize zaidi na ndani na ndani. So mm. katika ile harakati niliwaona wakifanya kile kitendo kilinigadhabisha kinaudi kwa sababu mimi katika hiyo harakati na katika huo muda mm. bado nilikuwa na ile roho ya ile roho ya huruma binadamu hata kama ni mbaya lakini eh. mimi yangu nimezoea hiyo ya uhalifu ta 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 bunduki ta ta kukimbiza polisi nimechukua nimeenda na ile ni ya kushitua tu hata labda eh <laughs> na wani ani uliona kitolewa hapo hapo Ivi na macho yangu mpaka hata nilipotoka nyenye kana nikatapika maana kile yani ni vitu ambavyo yani ina wode eh ya chafua taro mm. ani hiyo ni unyama bwana uliona ule onyancha nda ule mm. nakumbuka historia ya onyancha yeah, alipatikana na maiti si ngapi na target yake ilikuwa ni maiti si jumia na na tayari kwa shaua watu wangapi anashangazwa Unasikia hata sahi, kuna watu wanatumika bila hao wenyewe hata wachungaji. Unasikia mchungaji anatoka na kuja. Anaamka na anasema anasoma scripture mm. misleading the sheep the children of God. Mm. Misleading them by telling them to fast mpaka waone Mwenyezi Mungu. So hiyo <laughs> ni kwa njia ya labda umepata huyu mchungaji alisaini mkataba fulani na watu fulani na watu fulani hati kwa njia ya ku support the ministry 
hiyo ndio hapo unapata wazungu wanatoka uko nje hii misaada tunapoya poise ya my USA sijui whatever nini unapata wazungu wametoka sijui California Canada oh tumeona wewe ni mchungaji unakuja kama mfano Steve we want to support your ministry kumbe ni wa free muscle ama ni wa madhabu fulani ya uchafu ya kwa mwanadamu indirect so, hata kuambia watakuja tu by the way hata niambie wa binadamu ambao wana, wanajua Mungu ndani waambie waambie Shetani si wa sura mbaya. Shetani si wa mapembe mnachorua choro huko. Shetani ni mzuri. Ah ah, shetani ni mzuri shura ya shetani. Shetani ali, ali, shetani mkubwa aliyefukuzwa mbinguni alikuwa ni Lucifer. Alikuwa na sura mbaya. Si alikuwa ni malaika. Alikuwa naimba kule. Na sasa? Na lead worship kule. Naimba. Ndio huyo huyo yuko hapa na kuja na njia nzuri. Mm. atakuja kwa hawa kutumia hawa wazungu oh yes oh you want support your ministry nini mm. once ume sign mimi pastor fulani na ulafi wako kwa sababu unataka pesa za haraka kuenua kanisa sijui jenge makanisa mm. na magari makubwa makubwa huitwa bishop bishop kwisha <laughs> asubuhi na mka unapata unapata unasoma scripture opposite fungeni nini yo oh, fungeni ndio muone Yesu hmm. wanafunga wakishafunga wanaanza kufa hiyo ni sadaka inatolewa sadaka inatolewa washirika wanakufa ndani ya kanisa so kumaanisha ya shaka hole ilikuwa hiyo design yes mfano sasa hiyo nimepeana mfano kwa hiyo okay. unaona hmm. so na uenda hizi hii, hii masharti mm. usipofanya vile ambavyo wanafanya au ah, wenyewe wanakuja na chukua damu bila wewe mwenyewe kujua kama wewe ni mwanasiasa mfano yeah. mfano unapata mwanasiasa <sighs> amechelewa kufanya vile ambavyo anafaa kufanya kutoa sadaka kila mwezi labda ameweka gano na wale watu miungu yeah. yake yeah. unapata watu wanarudi anachapa mtoto wake anaanza kulemaa Asa chukuliwa nyote imeenda imebaki hapo na mkebe. Shanga mtoto wangu oh sijui ni sijui ni oh paralyzed sijui hakuna nyote imeenda wale watu washakuja kuchukua damu hapa. Imeenda. So ni vitu vinafanyika spiritually. Ukiviangalia najua tu ni vitu vya kishiriki na vitu vya kishetani. Sasa wewe hiyo siku ulikuwa umeenda kujiunga na wao tayari nilikuwa nafanya nao kazi hii nyingine lakini wakanionyesha huu uchafu mwingine wao oh. maana wali ni watu ni matajiri ni watu wakiamua wa, 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 wa book wa, nini wa book international flight wana book tu mavisa wako nao tayari wamekutembea nchi tofauti tofauti hmm. pesa ziko pesa sio shida lakini mwisho wa siku zile damu zina zinakufuata zina, zina kuhont Sasa kuliendaje venye uliona hiyo kitendo? So mimi nilipoona vile mm. nikaamua ni mwisho basi nikakata ushau nikakata nikakata uh, inaitwaje nikakata story na wale vijana mm. na nikakata mambo mengi, mengi sana mm. na wao mm. na nikajitenga na wao nikaamua kufuata ile njia yangu mm. basi nikaendelea na wale walifu wangu mpaka muda mmoja nakumbuka mm na huo ndio muda wangu wa kwanza na wa mwisho kufanya uhalifu hiyo siku tulikuwa tumeenda kuchukua mwili wa mtu ambaye alikuwa ameuliwa na mume wake amuna na mume wake. Eh sasa so, so, kazi Bibi yetu yani alio, uh. eh Bibi ameuliwa na mume wake. Nafikiri labda bahati mbaya. Mm. Sasa alikuwa anataka kuficha evidence. Mm. Alikuwa waili kwa nyumba. Kitu kama hiyo. Mm. So sisi pale kama don't take tumekuwa hard. Kwa tushalipa pesa. Tuende pale. Mm. Kachukua ile mwili kutupa barini kama kutupa kufunga na mawe tuididimie ama ni kuzika mahali tupoteze evidence. Ndio maana unapata ngong forest mili zimetupwa. E, unapata mili zime, unapata hapa Nairobi rivers yeah. juu mili zimeeleaelea kwa maji. Hmm. Ni hivyo. Tuko maivo. 
then ni, ni kwa nimesahau kukuambia yeah. masharti ya pale mm. ukitoa mtu viungo vya mwili mm. kinyume na vile ambavyo ulikuwa umeagizwa utoe mm. inaitwa rejected sacrifice unarudi nao mwili wako kama umeuko umeweka kwenye gari unarudi nao unaenda na utupu so hiyo ni wewe ni shauri yako naangalia tayari utakuwa ushapoteza nafsi ushaua mtu ukijua hii ni ni pesa sasa wewe ni urudi na yeye sasa imagine wewe na umwili wako sasa hii mm. umeshakufa mtu anakufanya hivyo na wewe wewe uko tu mm. ya mbili unyama gani wewe na ni vitu zinafanyika brother they are happening people are desperate with money sana sana imeingia kwa vijana wadogo hii generation ndogo mm. kijana hataki kuteseka kijana hataki kuangaika ama ama kuhasol kuhasol <coughs> kijana anataka maisha haraka kununua gari sahi yeah. kuoa sahi mm. wasichana wazuri wengi sahi nyumba kubwa sahi pesa kwa mfuko kwa sababu gani pia pressure pia yeah, pia pressure naona watu kama wasanii oh, eh hey, wanavaa hawajui hata pia kuna wengine wamepitia wame na uchafu ndo wakafika pale hawajui labda hao hao wengine wali seka mm. wale mwangajaji wakafika pale wow. so <coughs> hata hizi hizi mwai wa mamwili mamwili unasikia siji shakaola whatever zimepatikana huko nyingi yeah. hata si za hiyo hiyo mambo ya kanisa unasikia huko i'm telling you bitter truth bro <laughs> eh yeah. wauni mm wanachukua mwili kama hizo ambazo ziko rejected zinatolewa zikiwekwa zikiwekwa zinatoka wapi kanisa imeanza juzi mfano hii shakaola hii kwani hizo alianza kuzikatoka hiyo hiyo siku na hii kanisa imeingia hapo shakaola juzi juzi tu na kanisa yenyewe inafungwa lakini zingine ziko yes zingine bado hata ziko paka sasa hii unasikia hii ya jana yes na zi unajua fikiri mighty ngapi na kwanza hata tuachane na shakaola Ngong Forest kwa kina James Kariuki so walikuwa wanapatikana walipatikana huko mm. kama unasikia ulishaisikia yeah, story yeah. ya James yeah. Kariuki mm. na sasa mm. wanatupa kule wakina nani wanatupa zile mwili kule polisi wapo wana wanatoa hizi hao wengine zimewekwa jana ama juice fresh so mm. ni vitu vinafanyika ma brother so hii siku tuko umeenda chukua huu mwili yeah. kumbe huu mwanzangu alikuwa yuko wanted hiyo area na mimi sijui iko wanted kum alikuwa anaitwa dola mm. sasa ndo tunaenda kuchukua mwili mm. pesa tutachukua tukaelekezwa nyumba ndo ile yeah. ifika pale kuna yule mm. jamaa atambia afungue mlango yeah. mwili kwa hapo imef, imefunikwa na zulia kama hii yeah. zulia kama hii imefunikwa mm. <coughs> eneni pale mm. chukua mwili mbebe paka iko ni gari mm ana magisa so calculation yetu kwa tunaenda tuchukue tukatupe bari mmm nimechukua na mtupe bari hiyo kazi tu ndio hiyo ah atujafika <laughs> mbali simameni hapo simameni hapo vipi yeah. mkikimbia na maliza saa sita nilikia saa saba usiku mm. ah sasa huyu mwanzangu naye bali hata freeze mm. ako freeze akatoa mapanga mawili anda kufuata wale jamaa kumbe ni madisi yai walikuwa na walikuwa namfuata huyu sasa mimi hata kwa wajui kama mimi niko na yeye yeah. juu mimi niko mbele yake oh. mimi nimejipin na buduki yangu yeah. niko mbele oh. sawa so, hata wajui kama niko na niko na wanaona kama mko tofauti tofauti yeah. mhm hii kijana ali nisikia ta 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 hii ndugu yangu maduka ambayo yuko mefunguliwa hapo na vile ilikuwa nimefanya kama ilifanya kama eneo la bamburi hapa si mbali mm. eh yeah zilifungwa watu wa boda boda mbio kila mtu mimi pia ndio huyu hata nikasahau kama hata niko na mbio ili sahau ni mguu ni ponye twende mbio unatelezwa unaanguka wapi ushaeuona ushaeuona ule unakimbia lakini uone kama unaenda unaona kama unarudi nikao unarudi so unaongeza zaidi eh pia siku Mungu alikuwa kwa wewe bro nilikimbia nikafikia mahali nikaanza ngatulia kwanza na hema kuamka na napata vijana pia mbele yangu. Ah oh, hiyo kuna nini huko? Afu kwa mpya wako na mabakora. Mm. Kuna nini huko sasa nikama pia alikuwa nafikiri mimi ni mmoja <laughs> ambao nimetoka huko, nimetoka huko. Mm. Ah 
hapo nikajua ni kuna bunduki ilibidi nitoe nipige mbili juu ta ta jamaa ka tawanyika mimi huyo tena wale nao wako sikia tena wakuja eh uh, ni sema tosha walifu wa turning point yako turning point yangu the fall of don't take kanzia hapo yes ule remain in a name but uka stop walifu kabisa milele na hata baada ya hapo nika mali nika wiki moja huku nikitafuta passport nika mm. nika safiri paka Arusha mm. Arusha imeenda na kakaa miaka mitatu ikielekea minne nikijiwaza nikijita mkutano nilikuwa nafanya nini nikaanza kujikuu bro nimekaa mali na lia najiuliza nilikuwa nafanya nini wazazi hawajui hiyo miaka mitatu ikielekea minne hawajui nilikuwa wapi atuongee na mtu yote nyumbani nikata mawasiliano na mtu yote yule ilikuwa nimechoka hapo hmm. ndio nikatafuta nikaanza tafuta mbinu nikaanza kufikiria hmm. niende msikitini nikajisalimisha hmm. niende kanisa gani nikajisalimisha hmm. nikaanza fatilia wale watu walijisalimisha yeah kaona eh yule alifanya mmm nikatafuta idea nikasema hata nitafuta biashara nifanye shughulishe ni sawa na mambo ya uhalifu atulisi upate kidogo kidogo eh. yako lakini eh, yule umepata tu yenye uliza na mtu nilisili ah nikatoka mm. nikafanya uamuzi kasema hapana yeah. nitarudi Mombasa tafute familia yangu Mm. niende kwa serikali wanisamea wasinisamea ni huwa sinue sawa mm. nikatoka yeah. kwa safari yeah. kutoka Arusha kaingia Kenya mm. kuingia Kenya nikakaa siku mbili mm. sehemu nilikuwa nimekaa tu mm. kwa muda na siku na kutoka nje sitembei usiku wala mchana mm. najishuku ushaona ile unatembea una, una yani hata yani hata upe, upepo ipite tu hivi una una unaona ni kama mtu anafuatwa unafuatwa na ni upepo tu ni upepo tu ama kitu imeanguka tu pale ni yani troy na mimi maisha yangu yote nimeishi maisha yako roy kwa anapiga pitu tu ya doubt uko na wasiwasi hata si doubt eh hivyo wasiwasi nikisikia mm-hmm. mlango ikigongwa maana yake mimi nilikuwa mara nyingi maisha yangu mingi sana nilikuwa mm-hmm. naishi kwa mahoteli mfano kama hoteli mm-hmm. mara nyingi sana maisha yangu Manake, ile uoga mm, nilikuwa naogopa sitembei mchana sitembei usiku na sasa kama utembei mchana utembei usiku pesa unapata wapi ama ulikoshatengeneza pesa ah sitembei yani ovyo ovyo kama binadamu wa kawaida yani oh, oh, oh. yani mimi si kama binadamu wa kawaida yani tu kwenda kazi ah tu usiku natembea ah ah mm. nikitembea niki usiku nimeenda mali specific na nimetulia hapo hapo na sipia siku kwa muda nimetoka nimeenda kwingine maana pia nikikaa hapo kwa muda hmm. na nilikuwa na ile fear pia naweza kukua tract so unaona ni kama nikikaa hapa sana eh. mwenye alikuwa ananitafuta anaweza nipata tena hapa eh, ama mtu ambaye yuko pale anaweza kukaza kunijua hmm. juu nilikuwa nimekiwa most wanted mtaani mpaka na mapicha mpaka ndugu zangu walikuwa walikuwa anakuja na wapijwa onyo na, na madisi yake ndugu yangu tukimpata tunamuua Mamangu alikuwa wazimu kwa sababu ya hili jambo. Chizi paka anapelekwa hospitali. Chizi wazimu anajiongelesha. Mzee alikuwa mgonjwa paka amekonda. Because of you. Ndugu zangu wengine walichelewishwa shule kwa sababu yangu, kwa sababu alikuwa anashikwa na kwa ndani. Niambie, haya maisha ilikuwa ni maisha gani? nikafanya uamuzi nikakuja nikakaa siku mbili hmm. nikatafuta watu wa mtafute mamangu na mababangu hmm. kaenda kapata nikamwambia nendeni pelekeni mamangu na babangu hii namba waambia nipigie hmm. waliponipata wakashangaa huu si yeye kaambia ni mimi mama hmm. uko wapi niko mali fulani yeah. njoo tuongee a a mimi sitaki tuongee nataka nikupeleke kwa pasta hmm. kama ni mama pasta yupi hmm. kama nipeleke kwa mapasta wengi mimi ni brother nimepiga nime nimepiga <laughs> nime nime magoti kwa nyumba yetu pasa na unaona kama mkate anawekewa mkate na chai hapo mm. anapiga nataka umuombe huyu mchungaji sana shangaa niombe nini mimi mwenyewe sisikii 
anakuja na niombea na muangalie hivi na huyu ni pastor saizo eh hey, na muangalie ngitoka hapo nachukua vijana wangu twende tutendeni kufanya walifu afa sana niko na sasa sasa mimi nimeitoa mpaka hao naitoa ama watu wa lejo hao hao lejo maria eh lejo maria hao na zamkanga wakiwa mbao wale mshuma oh mwambia mama sijui yo nunua mi vitu va vitu sijui nguo za redi eh vitu vitamba sijui vya vikundu manjano vitamba zina vitamba na tabia yangu wapi na watu mungu tu lakini sasa mimi niko najipeana mimi niko yani muda wao niko naamini ukishaombewa inaisha Oh, eh, mambo ni yani, hapa hapa. Eh, yaani <laughs> out hiyo roho itakutoka ya kuenda huko tena. Oh. Ah, sasa nitakushangaza nikishaambia ah, sina Mine. pesa. Sasa huwa nipate tu pesa tu. Nifanye biashara. Mm. Bwana niombea na nipate biashara. Wewe. <laughs> 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 sasa niko anajiuliza <laughs> sasa ya nini waniombea? Niachana na mimi. Uh, Unaniombea na unipe pesa. Eh. Ma usipatie mimi. Mtaidi mama wangu anateseka bwana anapiga chapati alafu yeye ndo amekununulia soda hmm. na sijui nini na unakuja kuomba alafu unakuja kuomba na sibadiliki Uruguay <laughs> <laughs> akilia kitoto sisi <laughs> Ah ah ile hey. si akilia kitoto ile <laughs> yani ule wazimu yani u... afu muda wao pia ni kwa <laughs> mi by the way ni kwa natumia sigara <laughs> umri mdogo hata ukiangalia mm-hmm. maneno yangu mhm unaona kuna sigara ile sigara tumia tumbako ah pana ah ile, ile ya ile ya borana ya ya tumbako eh uh, 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 hiyo nimetumia mnazi eh uh, kegi hizi glass uh, niko napenda sana kegi sana uh, eh yeah, kama hivyo na vikali vikali kidogo uh, na mgokaa kwa sana uh, yeah, nakaa bezi tu lakini a jabling a jabling ni ani ani nimekula jabling sana ndio unaongezanga tu na kanjugu baitemba sore nimekuwa baitemba ya Ene go by tembo ani. We, no makweli. So ah ndio maisha mimi mimi mpaka nilipoongea na mamangu mimi akisema nataka nikupeleke kwa pasta. Yeah. Yupi pasta Ezeki? Sasa wewe ndo nani? Shangaa tena. Ah ni ma. Tu ende nimechoka. Shangaa ma. mama umehama hama Aba, mara au mara huyo. Mm. Ah ipata miaka mingi hata alishtuka na hiyo siku alipokuja saa tisa alfajiri. Mm. Mama ananiangalia hata unionglesha anaogopa. Yaani bado na anaona mimi bado ni kumchafu. Mm. Tukaenda ukapanda gari na kumbuka hapo ya inatupeleka pa Kongoea, mm. kukafika Kongoea na ziko kuna gari specific zilikuwa zinachukua watu kutoka mm. hapo Kongoea mpaka kwa Pastor Ezekiel. Mm. Eh. Ukishafika hapo natulia sasa wewe unangoja kama atakuoji ni saa zikosa kukuoji pia. Mm. Rudi nyumbani sikurudi siku nyingine. Nenda yeah. na imani tembea na Yesu. Yeah. Ah. Mimi nikawa nimetulia niko pale lakini by the before kuna kitu yani kilikuwa kinafanyika kwa mwili wangu nilikuwa nasikia ku sweat mm. na nasikia ku faint faint mm. aja kubwa inataka kutoka kwa haraka <laughs> mm, sasa hapo ndo nikajua wangu <laughs> kweli hapo hiyo si kumlianda hiyo walai tena na ilikuwa maifanyika kweli mama yangu mzazi anaweza kukuambia i wish mama yangu mzazi angekuwa hapa angekuambia mpaka nilikuwa na jinsi na ilipata jana yake niko tu sawa Nasema hii kuna kitu hapo nikajua kuna Mungu hapa. Hapa vile nasikia hapa. Maana ke hii sijai sikia hivi. Mimi vile ni dume dume ni nganga hivi. Nasema hapa hii kama ni malaria acha ikae. Hii malaria acha ikae. Nitaenda. Hapo kwa huo pastor Ezekiel nasikia na ongelewa ongelewa acha nasema nifike. Mimi nikaenda nikatulia. Tulia hapo na kumbuka nilikuwa nimevaa shati ya white na nilikuwa nimetoa kunywa dreads zangu. Kwa na dreads nitakuonyesha kuna dread hapo nikawa nimenyoa nitulia na cheni cheni zangu hapo kada siki yoyo eh <laughs> ma bling bling eh nimetulia nilikuwa na cheni za silver mbili mm. tulia kidogo kidogo naona pasta naingia yeah eh bwana Yesu asifiwe ashindwe oh, jamaa amevaa dera dera za white ni jamaa jamaa gani muuza mama udo pasta Amenda huko. Dera dera za white. Mwezo yeah. ongeaje vibaji ametumizwa kwa hivyo. Hapo ni hapo mwanzo. Hapo oh. ni hapo mwanzo. Unaona? Okay. Nikasema <coughs> pasta ni pasta gani? Kamuuza mama ndio huyu. Mm. Amenda huyu. <coughs> kwa hivyo akikuja nimwambie kila kitu. Mm. Hayo mwambie tu uko na shida nataka kusaidie mm. mapolisi asikufuate. Mm. Ah. Mama vipi? Si niseme tu kweli. Mm. So <coughs> 
akayojojoa watu moja mbili tatu moja mbili tatu akafika kwangu lakini akaanza na mama kamuuliza mama wewe mm. una ndoa <laughs> sasa mamangu ana ndoa na amewacha mzee wake nyumbani <laughs> akashangaa huyu mzee huyu pasta nini ameanza gani hizi mm. za huyu ana ndoa nikaanza kumshoku tena eh sasa hapo ni ni bado nilikuwa na doubt mimi nisipendi yani nilikuwa sipendi mapasta huo muda mm. sipendi Jukwa na yani naona mapasta tu ni watu watu wa scam scam tu mm. za uongo uongo So nikamwangalia huyu pasta <coughs> Amin nikasisitiza nikasema mzee yuko hata niliongea hiyo mm. video iko mm. iko mpaka sasa hii Bwana baba eh, yuko baba, bwana eh, babangu yuko mzee yuko tu sasa <coughs> mimi nikajifanya ni kama nimemuona <coughs> Juu bad then uko najua kweli baba yuko miaka mingi sasa mimi sasa hii sasa hii hivi niko na miaka <coughs> niko na miaka 32 sasa hii. Mm. Eh? Sasa hiyo miaka yote na mzee bado yuko sasa utamwambiaje mamangu mzazi mm. baba yuko. Yeah. Eh? Sasa nikamwangalia, kambi ya mama. Bati yo mike up. Ndio nikapewa sasa. Mm. Nikaanza kumwambia ah mzee yuko. Mm. Ah, sasa ndio eh, pasta ka, akarudi kwa mama sasa. Shida yao ni gani? Mm. Ah, oh, kijana sijui nini anapaga mama anasema nini jamani <laughs> muda huo sasa hapo nyuma mama anasema nini mm. sasa si anipatie tu mimi niseme kile ambacho kimenileta mm. nikapewa mm. kupewa mm. hapo nikajua nguvu za Mungu zikuwa kwa ile nyumba mm. uwepo wa Mungu ulikuwa pale ndani ile nyumba ile kanisa ile kanisa sasa ndio nikajua Mungu yuko pale ndani. Kwa nini? Yeah. Nilijipata nimeanza kuropokwa na kusema kila kitu ambao mamangu sijawahi kusema, yeye amewahi ku yeye amekuwa akishikwa shikwa mm. na mapolisi mm. wakimshika wakimpeka ndani. Na ananitetea anasema kijana wangu yuko hivyo. Mm. Na mimi ndio najua. So hiyo siku nikaanza kutapika kusema mimi nimekuwa hivi mm. na hivi hata bunduki iko mahali fulani. Nilisema mbele za watu niko nayo. Yes. Okay. Nikasema safari yangu, nikapiga safari yangu kuanzia mwanzo mpaka mwisho mna mahali ambapo nimefikia na kilichonileta hapo. Sasa wakati naelezea mama pia akasema, "Ah, usiseme useme." Kauza mama mbona mpaka pasa akasema muache mtoto atapike kile ambacho anachokitapika. Anacho Maana imefika mwisho. Mm. So mchungaji alipokuja kwangu, mm. nikaanza kusema yale maneno na mm. na baadaye nikaanza kutokwa na machozi mm. baada ya kumwona mama pia anafanya nini analia kwa sababu ni kama alikuwa naibika mm. mimi kusema ukweli yani e, hakuwa anajua hiyo ukweli alikuwa anajua huo ukweli hakuwa anajua mm. so wakati akizungumza akazungumza mambo mawili sensitive mm. ambao siku yatilia maana ya that particular time yeah at that period siku itilia maana mm. ya kwanza alisema huyu mm. <coughs> kijana atajisenda kwa ataenda kwa polisi atajisalimisha mwenyewe mm. bila mtu kumpeleka i'll show you the video na maybe utaika pale mbele mm. Mm. ya pili huyu kijana unavomuona hapa lewia na maana atakuja kuwa mtu wa maana uenda si uchungaji kama mimi hmm. lakini atakuja kuwa mtu, kuwa mtu wa maana kwa maisha katika maisha nataka udhibitishe wewe mwenyewe kwa maongezi yangu hmm. kwa watu walionitizama huko nimeenda station nyingi hmm. hii njili ule uchafu niliofanya ile barabara niliyopitia ule uchafu leo hii umefanyika kama mbolea kukuza mbegu nzuri na kuchepuka na kupitia hiyo mbegu imekuwa mti mzuri ambao watu wanavuna matunda ndani yake kasisi hapa hivi ndio hivyo maisha yangu mimi imefanyika kama kitabu kwa wengine wakiisoma inawaelimisha wanasoma kitu 
hata mzazi akiniona kwa muonekano wangu na kwa mzungumzo wangu inampatia jawabu ya hata watoto wake wengine ambao kuna tabia ambao zi, zi, ni, zilikuwa sawia na tabia zangu hapo mwanzo na mimi inanipia inanipatia furaha zaidi naendelea kuelimisha watu zaidi na zaidi niambie wewe kwa dhibitisho lako unabii umetimia ama hujatimia ah, umetimia sasa kwa hayo mambo mawili sasa ndio maana tunakutafuta ya kwanza mm. alisema huyu kijana atajisalimisha sikufichi pasta Ezekiel akunipeleka police station wewe mwenyewe ulijibeba yes <laughs> nilisema hii mambo ya mapasa kusema sema vitu mimi sitaki mm. nitaenda so alisema amenisamea na nilisema mbele ya kamera nikasema hata polisi wakiniona wakiona hii clip sahi, hmm. watanifata hapa na land cruiser sahi, polisi wachangamwe police station nilizungumza nikasema hivyo lakini pastor alisema hautashikwa sasa mimi nilika hapo mwezi mmoja mimi nasikia tu anaongea tu na wao mapolisi oh kwa simu oh huyu hmm. kijana yuko naye niko naye hapa ni sijui nini 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 hmm. ah ah nataka niende mwenyewe Nimeishi hapa kwa hii kanisa nimekuwa nikilala kwa hii nime, nime, by the way nimekuwa nikilala pale kwa hii, e, kwa kanisa chini kwa kwa smiti Asubuhi nafika naenda washroom na Josha na rudi pale nisikizele injili kila siku na ndio kumbe the more I dedicate kumbe injili ilikuwa inaniingia na nisafisha na nikasafishika kabisa na nikakuwa mtu paka nikajijua mimi ni nani mm. na nikagundua yale ambayo alikuwa anafanya nafanya kwa sababu gani mm. na mimi ni mtu aina gani na niliumbwa kwa nini chini ya jua na nikajua hata maana ya jina yangu ni nani so mm. nilidhibitisha nilienda paka changamo police station mm. nilipofika kule mm. kwanza nilienda na ndugu fulani anaitwa Chali mm chalini sungu sungu mtani kwetu hmm. tena yeye ali, muda huo huko nyuma alikuwa analipwa imagine mtu mwenye alikuwa analipwa yeah. aniuze nilienda nikamfuata hmm. ni nikamwambia nataka unipeleke kwa UCS changamo mwenye alikuwa ananitafuta hmm. nijisalimishe kama hata yule alipoa transfer lakini hmm. alikuona ile siku ukijisalimisha so anajua kila kitu so ni furaha yake atafurahia zaidi hmm. umemtafuta you know what happened Lienda kapata kumbe ametengeza kikao walikuwa wengi sio CPD au DCCI au sio nini nini wengi hmm. wakaniangalia akasema ni wewe kwa hivyo wewe don't take na vile umetusumbua kijana Mungu yuko na wewe na tujaona kijana mwenye ako na confidence kama yeye katika hichi kituo hasa kuna usiasa kwa anajipatia mfano hmm. katika katika hichi kituo tuo cha polisi toka nimeanza nimeanza kufanya kazi hapa mm. sijao na kijana ambaye alikuwa na ujasiri kama yeye yeah. aliposema hivyo ni kajitia kifua nikasema basi hapo mm. ndo nikakumbuka pasta alisema nitajisalimisha mwenyewe ndio akili zikakuja ah alisema nasi nimekuja mm. nasi nimejibidibitisha mm. na nimesamehewa yeah. kumbe hao watu walikuwa wanajua hata uenda labda kwa natuma watu wakati niko kanisani mm-hmm. kwa kama natuma watu anifuatilia kwa, kwa, kuangalia kama jamaa ni... amechenja ama ama ni mchezo tu anatumia kama na mambo zake unaona sasa mm. yes na serikali inaje pia izifuatilia ni serikali mm. ni serikali na serikali <laughs> so mimi sikujua na siku pia sikutaka kujua mimi haja yangu ni kubadilika tosha na kuacha machafu ona wanadhani kwa kanisani kumbe wako humo 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 kanisani haya <laughs> so kanambia kijana kile ambacho utafanya uende ukachukua ile nini tutakupatia escort na gari mm. tutaenda kule ufanye hivi na hivi sitaelezea hapo mm. but tulienda ndio ile baadaye muliona pasta akiichukua mm. kwa heshima ya serikali na kuiweka wazi mm. sawa mm. so um hapo ndio nikajua kuwa Mungu anaweza badilisha maisha mtu kwa kiwango fulani mpaka hata watu wakashangaa mm. na hata wewe mwenyewe uliobadilika ukashangaa na mimi inanishangaza zaidi maana nyota ile naamini nafanya kazi kwa nini mm. unaona hata sahihi 
ni mimi nimekutafuta ni wewe umenitafuta kwa sababu ya kupenda kusikiliza hii story mm. kwa kina kwa undani mm. maana wewe pia unaamini inajenga watu kule si ni kweli Yes. Hiyo ndio maana tunaifanya. Hiyo ndio maana ya nyota ni nini? Yeah. Maana sasa kile nikisikia watu wanasema huko nje hauna oh, nyota. Ah, ana, anauza nyota wanaichezea na wanafikiri ni mchezo mchezo. Nyota is something that is real ndio inafanya wewe unaenda na inafanya uko na YouTube account inafanya mpaka una, 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 unaishi. Mm. Watoto wanasoma, watoto hata wana riti ya akili yako hiyo wanakuwa werevu zaidi yako. Hiyo mm. ni kazi ya nyota. Nyota ndio inaendesha mtu afanye kazi, apate kazi, apewe ajira mali fulani. Watu wa recognize kama yani mtu wa maana. Hiyo ni nyota. Na inazotokea hata katika familia kwa mdogo au mkubwa. Unazapata mtu e, yako mdogo wa mwisho au dadako wa mwisho ndio ako na nyota zaidi na anawasaidia nyinyi nyote hapo na yuko nyinyi mko chini yake. Hiyo ni kazi ya nyota. Vile uli change hii rente yako yote don't take kuna mwenye alijitokeza pia wako wawili wakaokoka kama wewe walikuja mm. wakaokoka kuna wawili walinunua pikipiki na pasta wow. the video is there mm. wako hapo mm. walikuja <coughs> niliwatoa mtaani mimi mwenyewe uliwafuata kwa uliwafuata mtaani uh-huh. kwa sababu niliona ah hii shuda hizi baki kwa yangu peke yangu yes acha niwafuate mm. wewe walionekana kuna watu nafikiri waliwaona wale vijana walipewa mapikipiki mimi ndio niliwaleta pale kanisani yeah. walipewa mapikipiki mm. nafikiri utaweka kipande cha video kidogo Mbaeka. kama utaedit mm-hmm. utaonyesha wa vijana kwa hapo mm. lakini kuna mmoja alifanya moja mbili tatu mm. nafikiri ni pia ni attack fulani ya spiritual mm. na akaenda karudi nyuma kidogo mm. lakini Mungu naamini yuko naye popote mahali ambapo alipo bado mnaweza nini kumwambia nafikiri hayuko Najua siku hizi tunajua alafu pia wokovu ni wewe mwenyewe. Vile nilifanya uamuzi mimi nilifanya uamuzi kwanza unajua uamuzi unaanza na mtu mwenye binafsi kutoka roho. Kuokoka si kuchukua wewe bana we eh, kuja ukaokoka. Eh, ah. ah. <laughs> Nitakwambia uokoke ni kama ume, ume, ni wewe uko na mtoto umemwambia tuchukua kozi fulani mm. na ukoze ipende anapenda kozi yake. Kweli. So Napenda, napenda kupeana mfano fulani. Mm. Wewe nimekupata una watch movie mm. ama kitu, kipindi fulani na uko na remote mkononi. Yeah. Mimi sifai kutoka nje na kuna, sifai kutoka nje na kuja kukufata na kukwambia. Mm. Atoa hiyo. Badilisha hii station. Na wewe nakufurahisha. Mm. Mimi sina authority ya kukwambia yani uba kama utawachi enda. Yes. Mm. So ni wewe hapo mwenye unaangalia. Mm ndio ubadilishe kama nakupendeza angalia kama ikupendezi then badilisha na maybe kama ni mbaya itakudhuru hiyo siku hapo ukiokoka pale mm. ukiombewa na pasta na mm. ukikonfess mbele ya dunia mm-hmm. mbele ya mu, watu na Mungu yeah, yeah. na serikali yote kwa ujumla mm. ulijua we mwenyewe ulijua ama ulifeel kama Mungu atakuja kutumia kiasi hiki siku wai kutarajia kwanza mimi nilikuwa muoga mm. na kamera yeah ni jambo ambalo linanishtua mimi mm. hata hivi sasa saa zingine hata unaona nikifanya kipindi yeah. mimi wanakoga very fun nikifanya kipindi yeah. inakuja ninakaa chini ninaangalia narudia ile comment then najiangalia mm. ai jamani mungu e mimi huyo huyo ndo alikuwa anaitwa jambazi mm. sikufichi hiyo siku hata wengine walianza wali, wali kuni kuni na kusema Oh mwaokoka mwaokoka nini wewe utakupatia miezi miwili tu utarudi pale pale. Mm. Ni kweli walinipatia miezi miwili wapi? Ikawa ni miezi kadhaa na kadhaa. Mm. Walinipatia miaka miwili, <coughs> ikawa ni miaka na miaka na miaka. Mpaka mm. leo hii. Wengine wanasema nilijaibisha. Ah ah. Hata mtazamaji, mm. ukiamua kubadilika mtu asikuje kukuambia eti umejaibisha. Hapana mfano kama mimi sikujiaibisha nilimwaibisha shetani ambaye alikuwa anataka kuniaibisha na kuabisha wazazi wangu wabaki na maiti na mauti na kwa kuchekwa na majirani ambao wako na wamezaa na watoto wao na wako na afya na wanaishi salama kuna mtu anauliza hizi mm. stories zenu unaongea mm-hmm. uh, auoni kama those people wanaona kama una una una, una, una 